Merry Christmas and Happy New Year. The Chennai Sills. Let the celebrations begin. Chennai is the first time of the year. January 7th is the first time of the year. This holiday season, this holiday season come meet the Merry Mermaid Scuba Santa and over 5,000 aquatic creatures only at VGP Marine Kingdom. I'm a father, I'm a father. 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 நடிக்க வரும்போது விளையாட்டு இருக்க கூடாது அடுத்தவங்க என்ன பண்றாங்கன்றத நம்ம உள் வாங்கிக்கணும் சிரிச்சுக்கிட்டே இருப்போம் இல்லையா அழுகனா அந்த மூடு நீ வந்து இந்த மாதிரி விளையாடிட்டு இருந்தா டக்குனு உனக்கு அந்த மூட்ல வரமாட்ட அதனால அது கொஞ்சம் உள் வாங்கி அந்த நேரத்துல மட்டும் விளையாடாம நடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் சொல்லி கொடுப்பாங்க நீங்க ஹீரோயினா நடிச்சிருக்கீங்கன்னு சொன்னா சார் வந்து புதுசாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய சார் பண்ணியிருக்கார் இல்லையா பா பாரதிராஜா சார் அதனால் ஒருவேளை அவனுக்கு இந்த கேரக்டர் வந்து நீ ஹீரோயின்னா நடிச்சிட்டு அப்படின்னு சொல்லி யாராவது சொல்லிட போகிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் நான் சொன்னேன் ரஜினி சார் பாரதிராஜா சார் எப்படி விட முடியும் விடவே கூடாது நான் சொல்லவே மாட்டேன் சொல்லிட்டு ரஜினி சார் சொன்னார் பாரதிராஜா சார் சொன்னார் நீ அந்த சீன் நல்லா நடிச்சிருக்கியே அப்படின்னு சொன்னார் அப்பா நல்ல பேர் வாங்கிட்டோம் சார் கிட்ட இன்ஜெக்ஷன் போட்டேன் ஒரு சிக்ஸ் இன்ஜெக்ஷன் குண்டு ஆகணுன்றதுக்காக அப்போ டாக்டர் வந்து போடக்கூடாது இது ரொம்ப கெடுதல் அப்படின்னு சொன்னாங்க மேடம் ப்ளீஸ் எனக்கு ஹீரோயினாக நடிக்கணும் ஒரு ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் இருக்கும் போது எடுத்தேன் பயமா இல்லையா அந்த வயசுல உங்களுக்கு எனக்கு எப்படியாவது ஹீரோயினா நடிக்கணும் கொஞ்சம் பூசின மாதிரி இருந்தா தானே நம்மள ஹீரோயினா போடுவாங்க ஒண்ணும் தெரியல பிரெக்னன்சிக்கு அப்புறம் தான் அது கொஞ்சம் ஐபிசி மங்கை நேர்களுக்கு வணக்கம் நைன்டீன் எயிட்டிஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து ஃபேவரட்டான ஹீரோயின்ஸ் அப்படின்னு எல்லாருக்குமே இருப்பாங்க அந்த மாதிரி அந்த பீரியட்ல உள்ள ஒரு ஹீரோயின் நல்ல ப்ராமினண்டான ஒரு ஹீரோயின் எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்ச ஒரு ஹீரோயின் அப்படின்னு சொல்லணும்னா பாக்யஸ்ரீ மேம் ஸோ அவங்கள இன்னைக்கு நம்ம மீட் பண்ண போறோம் நிறைய விஷயங்கள் சுவாரஸ்யமா மேம் கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம வெல்கம் பண்ணலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நீங்க எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம் இன்னைக்கு உங்களை பார்த்தது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களோட படங்கள் முன்னாடியில இருந்து நாங்க வந்து பாத்திருக்கோம் தமிழ்ல மட்டும் தான் நான் பாத்திருக்கேன் பட் நீங்க தமிழ் தெலுங்கு மலையாளம் கன்னடான்னு பூந்து விளையாடிட்டு எல்லாமே நீங்க வந்து ரஷ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் சோ இந்த கலை மேல இந்த ஆக்டிங் மேல உங்களுக்கு இருந்த ஆர்வம் வந்து நல்லாவே தெரியுது இந்த விஷயத்துல ஆனா நீங்க ரொம்ப எங்க ஏஜ்லயே வந்துட்டீங்க இல்லையா எப்படி வந்து உங்களுடைய இந்த மீடியா கேரியர் வந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆர்வமா இருக்கு சொல்லுங்க ஆக்சுவலா வந்து நாங்க பெங்களூர்ல இருந்தோம் சென்னைக்கு டான்ஸ் கத்துக்கலான்ட்டு தான் வந்தேன் வந்து பரதநாட்டியம் சாந்தா தனஞ்சயன் மாஸ்டர் கிட்ட கற்றுட்டு அப்படி இருந்தப்ப ஸ்ரீதேவி அக்கா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்கள யாருக்கு தான் பிடிக்காது அவங்கள பார்த்து எனக்கு அந்த இன்ஸ்பிரேஷன் அட் நடிக்கணும் நம்மளும் நடிக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு ஆர்வம் வந்துச்சு அப்போ பெரியப்பா டேரக்டராக இருந்தார் ரொம்ப ஃபேமஸ் இல்லை ஓரளவுக்கு அவருக்கு நிறையா கான்டாக்ட்ஸ் இருக்கும் அப்போ அவர்கிட்ட கெஞ்சி கூத்தாடி பெரியப்பா எனக்கு ஆக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி இறங்கினது தான் ஓகே மேம் ஏன்னா நீங்கள் ரொம்ப எங்கர் ஏஜில் வந்துட்டீங்க இல்லையா அந்த டைமிங் வந்து அந்த ஆர்வம் ஆசை அப்படின்றது அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் நமக்கு அந்த அளவுக்கு நாலேஜ் இருக்குமா அப்படின்றது வந்துட்டு நமக்கு கொஞ்சம் டீப்பாக இருக்கலாம் பட் அதை தாண்டி நான் பண்ணணும் அப்படின்னு போய் நின்னது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் ஸோ போயிட்டு அந்த ஃபர்ஸ்ட் படமே வந்து உங்களுக்கு பிரம்மாண்டம் எல்லாமே லெஜண்டரி ஆக்டர்ஸ் ஆக்ட்ரஸஸாக இருந்தாங்க ஸோ அந்த முதல் படத்தோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்தது என்ன கற்றுக்கிட்டீங்க நீங்கள் ஆக்சுவலாக நான் போய் ட்ரெஸ் அந்த தாவணி பாவிட கூட எனக்கு கட்ட வராது ஒன்றுமே தெரியாது அப்படியே பிளாங்காக போய் அப்படியே ரா அப்படியே போயிட்டு நின்று அப்போது தாவணி பாடம் எல்லாம் கட்டுறது அது மனோரமா ஆச்சு எனக்கு அம்மாவாக கொடுத்துருந்தாங்க எவ்வளோ பெரிய ஆக்ட்ரஸ் அவங்க அது ஒரு பாக்கியம் அவங்க எல்லாம் சொல்லி கொடுப்பாங்க ஒரு சின்ன குழந்தைக்கு சொல்லி கொடுக்குற மாதிரி எல்லாம் சொல்லி கொடுத்து ஆக்டிங் டேரக்டர் சார் கே எஸ் கோபாலகிருஷ்ணன் சார் அவர் அப்படியே மோட்டிவேட் பண்ணி 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 நல்லபடியாக அது நடித்து பயம் இருக்கும் அந்த ஃபேஸில் தெரியும் உங்களுக்கு வந்து பொம்மை மாதிரி வந்து நின்றுட்டு போகிறதெல்லாம் இருக்கும் பட் அதையும் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது அதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணேன் கொஞ்சம் ஓகே அந்த ஃபர்ஸ்ட் டே செட்டுக்கு போகும்பொழுது என்ன மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஏன்னா நமக்கு தோணும் இல்லையா இவங்களாம் லெஜண்டரி ஆக்டர்ஸ் நமக்கு ஆனால் அந்த வயசில் உங்களுக்கு அந்த அவ்வளோ விவரமும் தெரியாது பட் போயிட்டு இந்த மாதிரி பேசணும்னு சொல்லும்போது கொஞ்சம் ஒரு அந்த ஒரு இது இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அவங்கெல்ல
சமாதானப்படுத்தி எல்லாம் மனோரம் ஆட்சியெல்லாம் நல்லா சொல்லி கொடுத்து பண்ணாங்க ஓகே மேம் நீங்கள் வந்து செட்டில் நிறைய பேர்கிட்ட நிறைய விஷயம் பார்த்து கற்றுப்பீங்க ஆக்டிங் வைஸ் ஸோ அங்கே யார் யார்கிட்ட என்னென்ன விஷயம் பார்த்து பிரமிச்சிங்க என்னெல்லாம் கற்றுக்கிட்டீங்க எல்லா ஆக்டர்ஸும் அவங்க பெரிய பெரிய க அந்த எங்களுக்கு வந்து தனி கதையாக இருந்தது இல்லையா அப்போ மனோரமா ஆட்சி தான் அப்போ காம்பினேஷன் அப்போ அவங்கக்கிட்ட அவங்க எப்படி எல்லாம் பண்ணுறாங்க என்ன ஆஃப்டர்நூன் வந்து அதிகம் தூங்கக்கூடாது சின்ன சின்ன டிப்ஸ் எல்லாம் சொல்லி கொடுப்பாங்க எப்படி அவங்க வந்து ப்ரொஃபைல் எப்படி நிற்கிறது எப்படி அதுவும் எல்லாம் சொல்லி கொடுப்பாங்க அதனால் அந்த அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு சின்ன ஒரு அது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கன்றதுனால அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு அண்ட் மல்டிபிள் லாங்குவேஜஸில் நீங்கள் பண்ணியிருக்கிறீங்க நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஹிந்தியை தவிர மற்ற எல்லாமே நீங்கள் கவர் பண்ணிட்டீங்க ஸோ இந்த லாங்குவேஜஸ் எல்லாம் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியுமா இல்லை நான் நடிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக எல்லாமே நீங்கள் கற்றுக்கிட்டீங்களா ஆமாம் எல்லாமே லாங்குவேஜும் தெரியாது கன்னடா தெலுங்கு தெரியாது அப்பா மலையாளின்றதுனால மலையாளம் தெரியும் இங்கிலீஷ் தமிழ் இதில் நம்ம எழுதிக்குவோம் இல்லாட்டி ப்ராம்ட் பண்ணுவாங்க அப்படி கற்றுக்கிட்டது தான் அப்போ தெலுங்கு செட்டுக்கெல்லாம் போனால் அங்கே இருக்கிறவங்கெல்லாம் தெலுங்கு தான் பேசணும் இல்லாட்டி உனக்கு தெலுங்கு வராது தமிழ் பேசக்கூடாது அப்போ உனக்கு ஸ்பீடாக கற்றுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் சொல்லி கொடுப்பாங்க ஓகே ஸோ டைலாக்ஸ்லாம் எங்கேயாவது தெரியாத மொழின்றப்போ டஃப்பாக ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்களா அது எப்படி நீங்கள் ஆமாம் தெலுங்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச லாங்குவேஜ் ஆனால் ரொம்ப டஃப் எனக்கு நான் நினச்சேன் எனக்கு தெலுங்கு வராது போல் தெரியுது எப்படி நம்ம ஆக்ட் பண்ண போகிறோம் ஆனால் பார்த்தா கொஞ்சம் பழக்க பழக்க ஈஸியாக ஆயிடுச்சு ஈஸியாகிடுச்சு ஓகே அண்ட் அந்த ஃபஸ்ட்டு படத்தை ஸ்க்ரீனில் நீங்கள் பார்ப்பீங்க இல்லையா அந்த செட்டுக்கு போய் பிடிச்ச அந்த ஆக்டர் ஆக்டர்ஸோட நடிக்கிறதே பெரிய விஷயம் பெரிய விஷயம் அண்ட் ஸ்க்ரீனில் ஐயோ இவங்க பக்கத்தில் நான் நிற்கிறேன் அப்படின்னு ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும்போது ஒரு சந்தோஷம் ஆமாம் ரொம்ப பிரமிப்பாக இருந்தது அதை விட நம்ம ரோடில் எங்கேயாவது பப்ளிக்கில் போகும்போது காமாட்சி காமாட்சின்னு சொல்லும்போது ஆஹா நம்ம பேர் காம் அது சட்டன் ஞாபகம் வராது அப்புறம் அந்த கேரக்டர் ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் அது சொல்கிறதுக்கே அளவே இல்லை அந்த அளவுக்கு நமக்கு இது இருக்கும் ஆடியன்ஸ் அப்போவே நமக்கு அந்த ஆடியன்ஸ் தெரிஞ்சுக்குவாங்க தெரிஞ்சுட்டு அந்த கேரக்டரை கூப்பிடும் போது ரொம்ப பிரமிப்பாக இருக்கும் ஆடா நம்மளை இந்த மாதிரியெல்லாம் அவங்க வந்து பார்த்து இது பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் இப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா சினிமாக்குள்ள வரணும் அப்படின்னு பெண்கள் நினைக்கும் பொழுது ஒரு குறிப்பிட்ட ஏஜுக்கு மேல அவங்க சொன்னாலுமே நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கு அந்த காலத்துல நிறைய கேள்விகள் வந்திருக்கும் என்னதான் நீங்க சொன்ன மாதிரி பெரியப்பா மூலியமா வந்த அப்படின்னாலுமே நீங்க அவ்வளவு சின்ன வயசுல இருக்கும்போது கண்டிப்பா கேள்வி கேட்டுங்க அப்பா விடவே இல்லை ஏன்னா அவங்க பிராமின் ஃபேமிலி அவங்க வீட்டுல ஒத்துக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப லவ் மேரேஜ் வெளியில வந்திருந்தாலுமே அவங்க ரிலேட்டிவ்ஸ் அவங்க எல்லாம் பார்க்கும்போது என்ன சொல்லுவாங்க பொண்ணு எப்படி நடிக்க விட்டுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் இது பண்ணுவாங்க ஆனால் அப்பாட்ட நான் அழுது அடம் பிடிச்சி நான் நடிச்சே ஆவேன்னு சொல்லி சாப்பிடாமலாம் இருந்து அடம் பிடிச்சி நடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஓகே அடுத்து நீங்க நடிச்சு நிறைய படங்கள் வரும்போது அப்பா அப்பா என்ன சொன்னாங்க நல்லா பண்ற அப்படின்ற மாதிரி அப்பா கூட அப்பா ஃபுல் சாட்டிஸ்ஃபைடு எல்லாம் இருக்க மாட்டேன் சரி ஏதோ உன்னுடைய ஆர்வத்துக்கு நீ பண்ற பார்த்து பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அம்மா கூட வருவாங்க அம்மா எப்பவுமே கூட இருப்பாங்க அதனால அண்ட் முதல் படங்கள் முன் முதல் ரெண்டு மூணு படங்களுக்கு வந்து அப்போதான் நீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த ஸ்கில்ல டெவலப் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க இல்லையா ஒரு ஷார்ட்டுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும் அண்ட் அங்க இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸ்டார்டஸ் எல்லாம் எப்படி ஏன்னா எல்லாருமே வந்து ஒத்துப்பாங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியாது சிலர் என்ன நிறைய ஷார்ட் அப்படின்ற மாதிரி கொஞ்சம் ஆமாம் அந்த இது வரைக்கும் நான் அந்த மாதிரி ஃபேஸ் பண்ணதில்ல இருந்தாலும் இந்த சொல்லி கொடுக்கும் போது அந்த விளையாட்டுதில் எனக்கு தெரியல அப்போ கொஞ்சம் நான் வளர வளர ஹீரோயினெல்லாம் வரும்போது அந்த கொஞ்சம் பயம் பெரிய பெரிய அது நம்பியார் சார் எனக்கு அப்பாவா நடிக்கும் போது அவருக்கிட்ட திட்டு வாங்கியிருக்கேன் திட்டு இருந்தது செல்லமாக தான் திட்டுவார் ஆ டைலாக் வரலையா தண்ணி குடி குடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லி மோதிர விரலில் கொட்டு படுறதுக்கு ஹீரோயினா நான் அவர் கையால் தான் கொட்டு பட்டிருக்கேன் அந்த ஒரு க ஹீரோயினா நான் நடித்தேன் வளையல் சத்தத்தில் அவர் தான் சொல்லுவார் ரெண்டு மூணு டேக்கு வந்துடும் அவர் பார்த்தோன்னே கொஞ்சம் பயம் வந்து நல்ல குடி தண்ணி குடி டைலாக் வரலையா சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி சொல்லி கிண்டல் அடிப்பார் நல்லா அவரை வில்லனாக தான் எல்லாரும் பார்த்துருக்காங்க அவர் தங்கமான மனுஷர் அவர் அவர் எனக்கு அப்பாவை நடித்ததில் ரொம்ப நான் லக்கியாக இருக்கணும் நீங்க <laughs> 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 <laughs>
ஆக்சுவலாக ரொம்ப தின்னாக இருப்பேன் அப்போ இன்ஜெக்ஷன் அப்போ பப்ளியாக தானே கொஞ்சம் குண்டாக இருப்பாங்க ஹீரோயின்ஸ் எல்லாம் அப்போ கொஞ்சம் நீ வந்து கொஞ்சம் பூசின மாதிரி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் ஹீரோயினாக நடிக்கணும்னா கொஞ்சம் நீ வந்து ரொம்ப குட்டியாக இருக்க அப்படின்னு சொன்னோன்னே ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போட்டேன் ஒரு சிக்ஸ் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் ஓகே குண்டாகணுன்றதுக்காக சரி ஹீரோயினாக நம்மளுக்கு சான்ஸ் வேணும்னா அப்போ டாக்டர் வந்து போடக்கூடாது இது ரொம்ப கெடுதல் அப்படின்னு சொன்னாங்க மேடம் ப்ளீஸ் எனக்கு ஹீரோயினாக நடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னேன் சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க போட்டு விட்டாங்க வீக்லி ஒன்ஸ் அந்த அந்த மாதிரி ஒரு சிக்ஸ் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் ஒரு ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் இருக்கும் போது எடுத்தேன் நான் பயமா இல்லையா அந்த வயசுல உங்களுக்கு எனக்கு எப்படியாவது ஹீரோயினா நடிக்கணும் கொஞ்சம் பூசின மாதிரி இருந்தா தானே நம்மள ஹீரோயினா போடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி ஏன்னா ஹீரோயினா நடிச்சா எல்லாரையும் பார்க்கும் போது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நிறைய சீன்ஸ் கிடைக்கும் அவங்களுக்கு பாட்டு பாடலாம் டான்ஸ் ஆடலாம் அந்த மாதிரி ஒரு ஆசை இருக்கும் அதனால சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டேன் போட்டு ஆனால் எனக்கு ஒரு லக் என்னன்னா ரெண்டுமே பண்ணிட்டு இருந்தேன் தங்கச்சியாகவும் நிறைய கேரக்டர்ஸ் வரும் ஹீரோயினாகவும் வரும் சரி இது வந்து நம்ம தங்கச்சியாக வருதே வேண்டான்னு சொல்லக்கூடாது ஏன்னா பிரபு சாருக்கு தங்கச்சி பாலகிருஷ்ணா சாருக்கு தங்கச்சி சுமன் சாருக்கு தங்கச்சி அந்த மாதிரி பெரிய பெரிய லெஜண்ட்ஸோட சிஸ்டராக வரும்போது ஓகே நம்மளுக்கு லக் அடிச்சது இதுவும் பண்ணலாம் அதுவும் பண்ணலாம் அது ரெண்டுமே எனக்கு லக்லி அந்த மாதிரி கிடைச்சது ஓகே அண்ட் எப்போ உங்களுக்கு நீங்க நினைச்ச மாதிரி அந்த வெயிட் கெயின்ன்றது இன்ஜெக்ஷன் மூலியமா கிடைச்சு ஸ்லோவா வந்தது பந்திரி மஞ்சம்னு ஹீரோயினா பண்ணேன் அதுல வந்து அந்த கொஞ்சம் பூசின மாதிரி தெரிய ஆரம்பிச்சிச்சு ஓகே சோ வேற ஏதாவது உங்களுக்கு இந்த இன்ஜெக்ஷனால அடுத்த ஏதாவது சைடு எஃபெக்ட் ஒண்ணும் தெரியல தெரியல பிரெக்னன்சிக்கு அப்புறம் தான் அது கொஞ்சம் வெயிட் கெயின் ஆக ஆரம்பிச்சது ஓகே அப்ப போட்டதோட எஃபெக்ட் ஆ கொஞ்சம் லேட்டர் ஆ தெரியும் ஓகே அண்ட் நீங்க நிறைய செல்ஃப் எவல்யூஷனா நடந்துருக்கோம் உங்களுக்குள்ள இந்த ஆக்டிங்ல சோ அந்த மாதிரி நீங்க சரி நான் இந்த அளவுக்கு பண்ணிட்டேன் இவ்வளவு ஸ்கில்ல நான் வளர்த்துக்கிட்டேன் அப்படின்னு ப்ரௌடா ஃபீல் பண்ண மோமெண்ட் இது ப்ரௌடா ஃபீல் பண்ண ஹீரோயினா நடிக்க ஆரம்பிச்ச உடனே ஆஹா சரி இன்ஜெக்ஷன் போட்டோம் எல்லாம் போட்டோம் நம்ம வந்து ஹீரோயின் ஆயிட்டோம் அது இது வந்து நம்ம எப்படியா தக்க வச்சுக்கணும் அப்படின்னு எல்லா லாங்குவேஜ்லயும் ஹீரோயினா பண்ணிட்டு இருக்கும் போது ப்ரௌடா ஃபீல் பண்ணேன் நான் ஓகே நம்ம நினைச்சத அடைஞ்சிட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்தது கண்டிப்பா அந்த ஒரு அஞ்சாறு வருஷம் உழைப்போட ரிசல்ட் வந்து அந்த டைம் தான் உங்களுக்கு அது ஃபீல் ஆயிருக்கும் இல்லையா அண்ட் நீங்க வெளியில வந்து ஆடியன்ஸ் மீட் பண்ணும் போது எப்படி இருந்தது ஆடியன்ஸ் ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி பயங்கள் உங்களுக்குள்ள இருந்ததா உங்களை ரெகக்னைஸ் பண்ணும் போது வெளியில எப்படி இருந்தது நான் விட கூலா போவேன் ஏன்னா ஒண்ணுமே தெரியாத மாதிரி போவோம் ஆனா எல்லாரும் பார்த்து கேரக்டர் சொல்லி ரொம்ப நல்லா நடிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது அது பேரானந்தம் அது எல்லாருக்கும் அந்த பாகியம் கிடைக்காது ஒரு ஆக்ட்ரஸ் அப்படின்னா அது எல்லாருக்கும் கிடைக்காத ஒரு லக்கு அது நம்ம அந்த மோமெண்ட்ல ரொம்ப என்ஜாய் பண்றோம் அதே போல சக்தி பராசக்தியில கொடுமைப்படுத்தி என்னை வந்து பெட்ரோல் ஊத்தி கொளுத்திடுவாங்க ஆனந்தராஜ் சார் எல்லாரும் சேர்ந்து வெண்ணிராடி மூர்த்தி சார் அப்போ இன்னசென்ட் ஆடியன்ஸ் வந்து கேட்பாங்க மேடம் உங்களை எரிச்சுட்டாங்களே மேடம் எல்லாம் பெட்ரோல்லாம் ஊற்றி நீங்கள் எப்படி அப்படி கேட்கும் போது அடடா அந்த கேரக்டரை எவ்வளோ உள் வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப பெருமையாக இருந்தது ஸோ இந்த மாதிரி சீன்ஸ்லாம் நீங்கள் வந்து செட்டில் பண்ணும் பொழுது ஏன்னா அப்போ நீங்கள் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி சின்ன வயசு இல்லையா நீங்களும் ரொம்ப ஜாலியாக இருந்திருப்பீங்க ஏதாவது நடிக்க வேண்டியது விளையாட வேண்டியது நடிக்க என்ன <laughs> 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 விளையாடிட்டு இருந்தா அந்த இப்ப சீரியஸ்னா அந்த ஃபேஸ் உனக்கு வராது திடீர்னு சிரி சிரிச்சுக்கிட்டே இருப்போம் இல்லையா அழுகனா அந்த மூடு நீ வந்து உள்வாங்கி அந்த இந்த மாதிரி விளையாடிட்டு இருந்தா டக்குன்னு உனக்கு அந்த மூடில் வரமாட்டேன் அதனால அது கொஞ்சம் உள்வாங்கி அந்த நேரத்தில் மட்டும் விளையாடாம நடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் சொல்லி கொடுப்பாங்க அந்த பீரியட்லயே உங்களுக்கு ரொம்ப க்ளோஸா இருந்த ஒரு ஆர்டிஸ்ட் அப்படின்னு யார் சொல்லுவீங்க எல்லா விதத்துலயும் டயட் நிறைய பேர் சொல்லி கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொன்னீங்க சில பேர் கிட்ட நீங்க வாங்கி இருப்பீங்க சோ எல்லாருமே வந்து லெஜண்டரி ஆர்டிஸ்ட்ன்றப்போ யாராவது ஒருத்தர் கண்டிப்பா க்ளோஸா இருந்திருப்பாங்க தன்னோட பிள்ளை மாதிரி பார்த்து பார்த்து உங்களை மேபி கடல் பண்ணிருக்கலாம் அப்படி நம்ம எல்லா லாங்குவேஜும் ஓடிட்டு இருக்கிறதுனால அப்படி க்ளோஸா என்கிட்ட யாரும் அப்பப்ப நம்ம நடிக்கும் போது 
அந்த மாதிரி தான் இருந்தோமே தவிர க்ளோஸாக அந்த மாதிரி சீதா கூட நான் ரெண்டு மூணு மூவிஸ் பண்ணியிருக்கேன் க்ளோஸாக இருப்பாங்க பட் நம்ம ஒர்க் பண்ணும்போது அந்த டைமில் நம்ம ஓட்டத்தில் தான் இருப்போம் அதனால் அப்படி எல்லாரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ்ன்ற மாதிரி போயிட்டுருக்கோம் தெலுங்கு கன்னடா தமிழ் மலையாளம் எல்லாம் மெயினா மலையாளம் தெலுங்கு அண்ட் தமிழ் மூணுமே ஒரே டைம்ல ஒரே நாள்ல நான் மூணு லாங்குவேஜ் எல்லாம் பண்ணிருக்கேன் பிஜேபி ல ஷூட் நடக்கும் அப்புறம் இங்கே ஒரு ஸ்டுடியோவில் ஏவிஎம்ல இருக்கும் அப்புறம் வேற ஏதாவது வீட்டில் இல்லை ரோட் சீன்ஸ் அப்படி இருக்கும் மூணு லாங்குவேஜும் ஒரே நாளில் பண்ணியிருக்கோம் அந்த மாதிரி எல்லாம் அப்போ அந்த மாதிரிலாம் எல் நிறைய ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு அந்த லக்கெல்லாம் இருந்தது இப்போ சொல்ல போனால் அந்த அந்த இதெல்லாம் கம்மியாக இருக்குது எல்லா ஊருக்கும் ஓட வேண்டியது இருக்குது அந்தந்த லாங்குவேஜுக்கு அந்த மாதிரி இருக்குது இப்போ அது உங்களுக்கு எப்படி வந்து அது மேனேஜ் பண்ண முடிஞ்சது ஒரு நாளில் ஒரு மூணு லாங்குவேஜ் டக்கு டக்கு டக்குன்னு மாறி ஆ மேபி அந்த ஏஜாக இருக்கும் அந்த நான் அந்த ஆர்வம் நினைக்கிறேன் எப்படியாவது நம்ம வந்துட்டோம் அது வந்து நம்ம விட்டுறக்கூடாது அப்படின்னு அந்த சமயத்தில் உங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது ஓட்டம் 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 தான் ஓகே ஏன்னா அடுத்ததான் வந்து நீங்கள் முரளி சார் கூடயுமே பரப் பண்ணி பண்ணியிருக்கிறீங்க வளையல் சத்தம் ஃபஸ்ட் எஸ் அவரோட அவர் கூட நீங்கள் இது பண்ண ஜேர்னி எப்படி இருந்தது அண்ட் நிறைய பேர் வந்து முரளி சார் ஃபேன் இருக்கிறாங்க ஆமாம் ஸோ நிறைய எதிர்பார்ப்பாங்க அவரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றது ஸோ மக்களுக்கு தெரியாத ஏதாவது ஒரு விஷயம் அவர் ஹீ இஸ் வெரி சாஃப்ட் பர்சன் ரொம்ப அவரும் ஹார்ட் ஒர்க்கர் ரொம்ப பெங்களூர்லேருந்து வருவார் கார் ஓட்டிட்டு வருவார் அதே போல் அவரும் வந்து ஆக்ட் பண்ணும் போது ஹீரோவாக ஆயிட்டார் இல்லையா அவர் அந்த இதெல்லாம் காமிக்க மாட்டார் கெத்தெல்லாம் காமிக்க மாட்டார் புது ஹீரோயின் அவங்க கூட நம்ம கொஞ்சம் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருந்தால் தான் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க கோஆப்ரேட் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லி அவருமே நல்லபடியாக சொல்லி கொடுத்த எல்லாம் தெரியாததெல்லாம் சொல்லி கொடுத்த எல்லாம் பண்ணுவார் நல்லெண்ண அது இல்லைன்னா அவங்க கோஆர்டர்ஸ் நம்ம கூட ஃப்ரெண்ட்லியாக இல்லைன்னா நம்மளால் கண்டிப்பாக பண்ண முடியாது ஹீ இஸ் அ வெரி ஸ்வீட் பர்சன் அந்த விதத்துல அடுத்ததா கொடி பறக்குது மூவி ரஜினி சார் எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் எல்லாரும் அவர் கூட நடிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுவாங்க அந்த ஒரு சான்ஸ் உங்களுக்கு ஆக்சுவலா நான் இப்ப வளையல் சத்தம் ஹீரோயினா நடிச்சுட்டேன் அப்போ ஒரு மேனேஜர் நமக்கு அப்ப பாத்துட்டு இருந்த ஒரு டேட்ஸ் அவர் என்ன சொன்னார் நீங்கள் ஹீரோயினாக நடிச்சிருக்கீங்கன்னு சொன்னால் சார் வந்து புதுசாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய சார் பண்ணியிருக்கார் இல்லையா ப பரதராஜா சார் அதனால் ஒருவேளை அவனுக்கு இந்த கேரக்டர் வந்து நீ ஹீரோயினாக நடிச்சிட்ட அப்படின்னு சொல்லி யாராவது சொல்லிட போகிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் நான் சொன்னேன் ரஜினி சார் பரதராஜா சார் எப்படி விட முடியும் விடவே கூடாது நான் சொல்லவே மாட்டேன் சொல்லிட்டு சொல்லலை அதுக்கப்புறமா தெரிய வந்தது அவர்கிட்ட தெரிய வந்ததுக்கப்புறம் ஹீரோயினாக நடிச்சிருக்கியா அப்படின்னு சொன்னார் ஆமாம் சார் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு அவர் எல்லாம் சொல்லி கொடுப்பார் நடக்கிறது எப்படி உட்கார்றது எப்படி எல்லாம் சொல்லி கொடுப்பார் சார் அந்த மாதிரி நம்ம நடிச்சிட்டோம்னா அந்த கேரக்டர் எந்த எந்த டேரக்டர்கிட்ட நம்ம போகிறோமோ அவங்க ஸ்டைல் நம்ம பிக்கப் பண்ணிக்கணும் அப்போ நான் ஏன்னா எல்லா கே டேரக்டர்ஸ்க்கும் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைல்ஸ் இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிறது அது அவர் சொல்லி கொடுக்கும்போது எனக்கு ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே பார்த்துட்டே இருப்பேன் சாரியே என்ன பண் நீ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கியா நடிக்க போறியா இல்லை ஆமாம் சார் நான் உங்களை பார்த்து ரசிச்சுக்கிட்டு ஓகே இல்லை எவ்வளோ பெரிய டேரக்டர் கூட நம்ம ஒர்க் பண்ணும் போது கொஞ்சம் மெய் மறந்துடும் கண்டிப்பாக மெய் மறந்துட்டு நம்ம பார்த்துக்கிட்டே இருப்போம் அதுக்கப்புறம் ஓகே அப்படின்னு சொல்லி ரஜினி சார் சொன்னார் பாலராஜா சார் சொன்னார் நீ அந்த சீன் நல்லா நடிச்சிருக்கியே அப்படின்னு சொன்னார் அப்பா நல்ல பேர் வாங்கிட்டோம் சார் கிட்ட டெய்லி போனோன்னு காலை தொட்டு கும்பிட்டுருவேன் திட்டு வாங்கக்கூடாது அந்த மாதிரி இருந்துச்சு நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு டேரக்டருக்குமே வந்து ஒவ்வொரு விதமான ஸ்டைல்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதையுமே நம்ம பிக் பண்ணி பண்ணிக்கணும் இல்லையா யாரோடயாவது ஒர்க் பண்ணும்போது கொஞ்சம் டஃப்பா இருக்கே பிக்அப் பண்ணிக்கிறதுக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஃபீல் இருந்தது அவங்களுக்கு தெலுங்கு படம் தான் எனக்கு கொஞ்சம் டஃப் ஏன்னா லாங்குவேஜும் வராது அந்த லாங்குவேஜை ஃபஸ்ட்டு பிக்கப் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் நம்ம எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் எல்லாம் வாங்கிக்கணும் பா அப்புறம் அந்த மாதிரி இருக்கும் போது பா பாலகிருஷ்ணா சார் பெரிய பெரிய லெஜண்ட்ஸ் பானுப்ரியா மேம் எல்லாரும் இருக்கும்போது நம்ம அப்போ கொஞ்சம் டஃப்பாக ஃபீல் பண்ணேன் நான் அது கொஞ்சம் பயம் வந்துடும் நம்ம டேக் ஓகே பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பயம் வரும் ஆனால் அவங்களாம் ரொம்ப கூல் நம்ம தான் நினைக்கிறோம் அவர் சீன் முடிச்சுட்டு கிரிக்கெட் விளையாட போயிடுவார் பாலகிருஷ்ணா சார் அப்படியே அந்த மாதிரி இருப்பாங்க நம்ம தான் நம்ம நினச்சிட்டு இருப்போம் இவங்க கூட நம்ம நடிக்கிறோம் அப்படி இப்படி இருக்குது 
கூலா நடிமாவுன்னு பயப்படாத அப்படினு சொல்லி கொடுப்பாங்க எல்லாரும் ரொம்ப டவுன் ஏத்தாத ரொம்ப டவுன் ஏத்தமா இப்போ பாத்தீங்கன்னா கேரவேன் அது இதுன்னு நிறைய விஷயம் இருக்கு எல்லாரும் முடிச்சிட்டு முடிச்சிட்டு போய் உட்கார்ந்துடுவாங்க அந்த டைமிங்ல அது இருந்திருக்காது சோ நீங்க எல்லாரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் பார்த்துட்டே இருந்திருப்பீங்க சோ அங்க ஷார்ட் இல்லாத நேரங்கள்ல சூலல் வந்து ரொம்ப நார்மலா காமனா வீட்ல இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி நடந்த ஏதாவது ஒரு சுவாரஸ்யமான நிகழ்வு ஏதாவது இருக்கா ஏதாவது ஒரு லாங்குவேஜ் படத்துல एक्चुअली லாலேட்டா கூட நிறைய படங்கள் நான் நடிச்சிருக்கேன் அவருக்கு எனக்கு அண்ணாவா சித்தப்பா எல்லாம் நடிச்சிருக்காரு மோகன்லால் சார் அவருக்கு கூட நம்ம ஒர்க் பண்ணும்போது எல்லாம் ஒன்றா உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு அந்த மாதிரிலாம் பண்ணிட்டு இருப்போம் அதே போல் நான் வந்து மேலேருந்து விழற மாதிரி ஒரு சீன் மலை மேலேருந்து ஒரு ஃபைட் சீக்வன்ஸில் கீழே விழற மாதிரி ஒரு சீன் அப்போ லாலேட்டா சொல்வார் ஜாகிரதை கீழே ஃபைட்டர்ஸ் கிட்ட சொல்வார் ஜாகிரதை கீழே விழாமல் ரொம்ப எஜ்ஜில் இருக்கும் அது மேலேருந்து விழணும் அவங்க பிடிக்கிற மாதிரி அப்போ சொல்வார் ஏன்னா அவங்களாம் அங்கே தான் இருப்பாங்க இப்போ தானே கேரவேன் அவங்க 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 ஷார்ட் முடிஞ்சோன்னு போயிடுவாங்க அப்போல்லாம் எல்லோரும் சுற்றி இருப்பாங்க அப்போ சொல்லுவாங்க ஜாகிரதை பத்திரமா இப்படி பண்ண அப்படி பண் அங்கே இது பண் கால் இப்படி வச்சு அப்படிலாம் சொல்லி கொடுப்பாங்க அப்படி அங்கே உட்காந்து சாப்பிட்றது கொள்வது அதிலே வந்து கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு சீன்ஸ் எப்படி பண்ணலாம் எப்படி நடிக்கலாம் அவங்க டைலாக் சொல்லும் போது நம்ம இப்படி பார்த்துட்டு ஓகே நம்ம இப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கற்றுக்கலாம் அதெல்லாம் ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் இப்போ அந்த ஒரு என்ஜாய்மெண்ட் கிடையாது ஏன்னா எல்லாம் கேரவெட்டில் போய் உட்காந்துட்டு அந்த அந்த ஸ்பாட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம டைலாக் பார்க்கறதோ அந்த மாதிரி இருக்கு ஓகே அண்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அவ்வளோ ரொம்ப ரசிச்சு ரசிச்சு நீங்கள் நினச்ச ஒரு இடத்துக்கு வந்து சக்ஸஸ் வந்துட்டே இருக்கு திடீர்னு மேரேஜ் ஆகி காணாமல் போயிட்டீங்க எல்லாருமே உங்களை தேட்ட ஆரம்பிச்சாங்க இங்கடா போனாங்க உங்க ரசிகர்களுக்கெல்லாம் பெரிய அது ஒரு ஏமாற்றம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்ட் நீங்கள் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வந்தீங்க உங்களுக்குமே சைனாடா நம்ம பண்ண முடியலையே பண்ணாமல் இருக்கிறோம் அப்படின்ற மாதிரி இந்த டைம் ஃபீலிங் இருந்ததா ஆமாம் நான் மேரேஜ் ஆகி குஜராத் போயிட்டேன் ஹீரோயினாக நடிச்சிட்டு இருக்கும்போது பாரதிராஜா சார் படம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு ஹீரோயின் நிறைய வந்தது கன்னடா தெலுங்கு எல்லா சாருக்கு நான் ரொம்ப நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் அது பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு ஒரு மேரேஜ் இது வந்தது கல்யாணம் ஆகி போயிட்டேன் போயிட்டு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணேன் இந்த மாதிரி விட்டுட்டு வந்துட்டோம் கே நம்ம எவ்வளோ அதை பற்றி கனவு கண்ட ஒரு ஃபீல் கண்டிப்பாக அதை நம்ம விட்டுட்டு வந்துட்டோம்னு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணேன் பெரிய கேப் ஆகிடுச்சு ஆமாம் திரும்பி வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம இங்கே சாதாரணமாக கடைக்கெல்லாம் போவோம் போகும்போது மேடம் நீங்கள் அந்த கொடி பறக்குது வலைய சத்தம் டிவியில் போடுவாங்க இல்லையா பார்த்துருக்கோமே நீங்கள் எங்கே மேடம் போயிட்டீங்க இவ்வளோ அது சொல்லுவாங்க பெரிய கண் உங்களெல்லாம் நிறைய லேடிஸ் ரசிகர்கள் இருப்பாங்க பார்த்துட்டு நீங்கள் எங்கே மேடம் போயிட்டாங்க எல்லாம் நடிக்கிறாங்க நீங்கள் மட்டும் எங்கே போயிட்டீங்க ரொம்ப நீங்கள் கண்டிப்பாக நடிக்கணும் மேடம் எங்கே இருக்கீங்க இப்போது சென்னை வந்துட்டேன் அப்போ நீங்கள் நடிக்கலாமே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லும் போது ஓகே ட்ரை பண்ண நெகிழ்ச்சியான தருணமாக இருந்திருக்கும் ஆமாம் ஏன்னா நம்ம கனவு கண்ட ஒரு இது சரி அப்புறம் சொன்னாங்க ஃபேமிலியும் ஒரு காட்ஸ் கிஃப்ட் தான் ஃபேமிலி வரும்போதும் அதையும் விடக்கூடாது அது ஆனால் நான் பண்ண வரைக்கும் நல்ல படங்கள் நிறைய படம் பண்ணிட்டேன் கடகடன்னு சொல்லிட்டு ஃபேமிலி வந்தோன்னே அதுக்கு போயிட்டு திரும்பி வந்துட்டு இப்போது ஓகே செட்டில்ட் இன் சென்னை சூப்பர் அண்ட் அந்த கம்பேக் கொடுக்கணும் அப்படின்ற தாட் அந்த டைமிங் எப்போ உங்களுக்கு வந்தது அண்ட் உங்கள் ஹஸ்பண்ட் சப்போர்ட் எப்படி இருந்தது ஏன்னா அவர் ஒரு ஃபிலிம் மேக்கர் இல்லையா ஆமாம் அவர் ஒரு ப்ரொடியூசராக இருக்கிறதுனால அவர் சப்போர்ட் பண்ணுவார் ஏன்னா அங்கேருந்து எனக்கு வந்து நடிக்க முடியாமல் இருந்தது அவர் நல்லா சப்போர்ட் பண்ணுவார் நீங்கள் பண்ண பண்ணு ஏதாவது வந்தால் கேரக்டர்ஸ் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி சப்போர்ட் பண்ணுவார் ஓகே மேம் அண்ட் அந்த கம்பேக் கொடுக்கும் பொழுது திரும்ப அகெயின் ஃபஸ்ட்டு செட்டில் போய் நிற்கிறீங்க சரி மறுபடியும் வந்துட்டோம் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே அப்படின்னு நிற்கும் பொழுது அந்த தருணம் எப்படி இருந்தது ஆமாம் கொஞ்சம் கனவா நினைவா இது ஓகே நம்ம வந்துட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கம்பேக் இருந்தது இன்னும் இப்போ வந்து வெயிட்டிங் ஃபார் இப்போ இப்போ வர புது டேரக்டர்ஸ் படங்களில் நடிக்கணுன்ற ஒரு ஆர்வத்தில் இருக்கேன் கண்டிப்பா ஒரு ரவுண்ட் வருவேன்ற நம்பிக்கை நாங்களும் ரொம்ப மதர் ரோல் கேரக்டர்ஸ் நல்ல காமெடி பண்ணணும்னு ஒரு ஆசை பார்க்கலாம் கண்டிப்பா அண்ட் நீங்க வந்து பிரேக்ல இருந்த அந்த டைமிங் வந்து அப்பவுமே நீங்க படங்கள் எல்லாம் பார்த்துட்டே இருந்திருப்பீங்க ஏதாவது ஒரு விஷயம் பார்த்து இல்லைன்னா ஆல்ரெடி உங்களுக்கு மிஸ் ஆன ஏதாவது ஒரு சான்ஸ் பார்த்து ரிக்ரீட் பண்ணிருக்கீங்களா சார் நம்ம விட்டுட்டோம் இல்லை இந்த இதை நம்ம பண்ணிருக்கலாம் இதை நம்ம கிடைக்காம போயிடுச்சு அந்த மாதிரி 
அப்போ இது மாதிரி நிறையா நான் பண்ணியிருக்கேன் கேட்பாங்க ஆனால் என்ன ஓ அப்புறமா தான் தெரிய வந்தது இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே அந்த அப்போ சான்சஸ் அந்த ஒரு ரோல்லாம் நமக்கு விட்டு போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ட் நீங்கள் கம்பா கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஓரளவுக்கு சின்ன வயசு ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷம் கழிச்சு நீங்கள் வந்திருக்கீங்க அப்படின்றப்போ இப்போ வந்துட்டு அந்த வயசில் இருக்கிற ஆர்டிஸ்ட்லாம் பார்க்கும்போது அவங்க என்ன எல்லாருக்கிட்டேருந்துமே ஒவ்வொரு விஷயம் கற்றுக்கலாம் ஸோ அந்த ஏஜில் இதை நம்ம இப்போ பண்ணியிருந்துருக்கலாம் அப்படின்னு யாரையாவது பார்த்து ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் நீங்கள் முன்னாடியே உங்களுக்கு முன்னாடி இப்போ இருந்தவங்களுக்கு போயிட்டு ஒரு அட்வைஸ் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷன் ஏதாவது இருந்ததா அதாவது இப்போ நியூ கம்மர்ஸ் நியூ கம்மர்ஸ் பார்த்துட்டு நியூ கம்பர்ஸ் நம்ம வந்து சொல்லி அவங்க கேட்குற அளவுக்கு இல்லை நம்ம பாடுக்க கப்சுப்புன்னு நம்ம வேலையாக பார்த்தோம் ஏன்னா அவங்களுக்கு நிறைய நாலேஜ் இருக்குது இப்போ இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் அவங்க தனியாக வராங்க இண்டிபெண்ட்டாக இருக்காங்க நிறைய திங்ஸ் அவங்களுக்கு தெரிய அவங்களுக்கு தெரியுது கூட நமக்கு இப்போ தெரிய மாட்டேங்குது அந்த மாதிரி இருக்காங்க அதனால அட்வைஸ்க்கு போகக்கூடாது மனசில் அப்படி தோணும் கொஞ்சம் டைமுக்கு வாங்கம்மா ஏன்னா எல்லோரும் வெயிட் பண்ண வைக்கக்கூடாது இது வந்து அரிய ஒரு பாகியம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு நிறைய ஹீரோயின்ஸ் ஸ்டே ஆக மாட்டேங்கிறாங்க அந்த காலத்து மாதிரி அவங்க ரொம்ப லிமிட்டடாக இருக்காங்க அந்த மாதிரி பட் மேபி அவங்க அது அவங்களோடைய இஷ்டம் நம்ம யாரையும் அட்வைஸ் பண்ண முடியாது ஓகே மேம் அண்ட் நீங்கள் அகெயின் இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் முன்னாடி இருந்ததுக்கும் அடுத்து நீங்கள் வரும்பொழுது ஏதாவது டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்களா இண்டஸ்ட்ரியில் ஏதாவது ரிசோர்ஸஸ் வித்தியாசமாக இருக்குது இது முன்னாடி இருந்திருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஃபீலிங் ஏதாவது இருந்தது ஆமாம் நிறைய சேஞ்சஸ் இருக்குது முன்னாடி ஆனால் வந்து இப்போ நம் பப்ளிசிட்டி கொடுக்கறதுன்றது வந்து ஒன்று பத்திரிகை மூலயமா அந்த மாதிரி தான் வருமே தவிர இப்போ வந்து மீடியா நிறைய சேஞ்சஸ் இருக்குது அந்த விதத்தில் நமக்கு சான்சஸ் ஈஸியாக அவங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆனால் அவங்க வந்து அதை பயன் பயன்படுத்திக்கணும் கரெக்டாக நீங்கள் இப்போ இருக்கிற இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன வந்து இந்த விஷயத்தில் நான் தயார்படுத்திக்கிட்டேன் ஏன்னா நீங்கள் வந்து ரெடியாக இருக்கீங்க என்ன ரோல் நான் கொடுத்தாலும் இப்போ நான் மாதிரி இருக்கிறீங்க ஸோ நீங்கள் இதுக்காக செல்ஃபாக ஏன்னா எல்லாருமே வந்து ஒரு லேர்னிங் ப்ராக்டிஸில் இருந்துகிட்டே இருப்பாங்க எந்த ஒரு ஃபீல்டாக இருந்தாலும் சரி அப் டு டேட் நம்ம இருக்கணும் அப்படின்றதுல இருப்பாங்க ஸோ இப்போ இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ட்ரெண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களோட ஆக்டிங் லெவலில் இது பண்ணுறதுக்காக என்ன மாதிரி இந்த ஒர்க்ஸ்லாம் நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க ஒர்க்ஸ்னாக்க அது நான் சொன்ன மாதிரி ஃப்ரீயாக இருந்துடணும் ஓகே நம்ம வந்து ஹோம் ஒர்க் எல்லாம் பண்ண முடியாது பண்ணோம்னா ஒரே இதில் ஸ்டிக் ஆகிடுவோம் சூப்பர் அதனால் நான் சொன்ன மாதிரி டேரக்டர்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் 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 டேரக்டர்ஸ் நல்ல டே திறமையானவங்கெல்லாம் வந்திருக்காங்க இப்போ அந்த மாதிரினா அவங்க வழியில் நம்ம போயிட்டோம்னா ஆல் டைப் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் நம்ம பண்ணலாம் இல்லை நம்ம ஸ்டைலில் நம்ம ஹோம் ஒர்க் பண்ணோம்னா அது ஒரே மாதிரி இதுவாயிடும் ஆடுவார் <laughs> 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 முரளி சாரும் நல்லா டான்ஸ் ஆடுவார் அது அந்த அந்த டிஃப்ரெண்ட்டு அந்த ரோல்ஸ் எல்லாம் பண்ணியாச்சு இப்போ எனக்கு வந்து கொஞ்சம் காமெடி பண்ணணும்னு ஒரு ஆசை மத ரோல்ஸ் காமெடி அந்த மாதிரி பண்ணணும்னு ஒரு மைண்டில் நான் ஸ்டிக் பண்ணியிருக்கேன் தெரியாது அதுக்கப்புறம் ஸோ உங்களுக்கு இவ்வளோ வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது இல்லையா மேம் ஸோ இப்போ இருக்கிறவங்க என்ன நினைப்பாங்கன்னா நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கோ இருக்கவங்களோட நம்ம வந்துட்டு ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்ற ஆசை நிறைய அப்கமிங் டேரக்டர்ஸ்க்கு இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டேரக்டர் உங்ககிட்ட வந்து அப்ரோச் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா உங்களோட ரெஸ்பான் எப்படியும் நீங்கள் ஓகே தான் சொல்லுவீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் என்ன அப்ரோச் பண்ணுவீங்க ஆக்சுவலாக அதுதான் நான் சொன்ன மாதிரி எல்லாரோடையும் நான் நடிக்கணும் எப்படியாவது நான் மறுபடியும் நடிக்கணும் அப்ரோச் பண்ணாங்கன்னா ஓகே எப்போ ஷூட்டிங் மாத்திரம் சொல்லுங்கள் நான் அங்கே இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிடுவேன் இப்போ நியூ கம்பர்ஸ் எல்லாம் நல்ல டேலண்டடாக இருக்காங்க எல்லா புது டேரக்டர்ஸும் நல்ல டேலண்டடாக இருக்காங்க அவங்க ஒன்றே ஒன்று மாத்திரம் நினைக்கணும் நான் நான் வந்து படங்கள் பண்ணியிருக்கோம் பந்தா காமிப்பாங்களா அப்படி பண் அந்த மாதிரி நினைக்கக்கூடாது அது மட்டும்தான் ஏன்னா நிறைய பேர் அப்படி கூட நினைப்பாங்க இவங்க கண்டிப்பாக என்ன ஆக்ட்ரஸ் முன்னாடியே படங்கள் பண்ணியிருக்காங்க ஹீரோயினாக நடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு மாத்திரம் நினைக்காம நான் வந்து எல்லா படத்துலையும் நடிக்கணும் கண்டிப்பா ஏன்னா நீங்க பேசும்போதே தெரியுது புதுசா சந்திச்ச மாதிரியே எல்லாம் ரொம்ப ஜோவியலா பேசுறீங்க எனக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும் தலகணம் எப்பவுமே இருக்க கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் நானு அந்த மாதிரி சூப்பர் மேம் நாங்களும் வந்து
மாதிரியான பெரிய திரைகளில் நிறைய படங்கள் நாங்கள் உங்களுக்கு பார்க்கணும் ஆசைப்படுறோம் ரொம்ப நன்றி மேம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் உங்களுடைய எந்த இதுக்கும் தேங்க்ஸ் அன்பு நீங்கள் அந்த கேட்ட விதம் எல்லாமே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு தேங்க்ஸ்ஃபுல் வெரி தேங்க்யூ ஸோ மச் மெரி கிறிஸ்துமஸ் அண்ட் ஹாப்பி நியூ இயர் தி சென்னை சில்ஸ் லெட் தி செலிப்ரேஷன்ஸ் பிகின் சென்னையில் நடைபெறும் உலக முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு ஜனவரி 7 மற்றும் 8 அன்று நடைபெறுகிறது அனைவரும் வருக This holiday season come meet the Merry Mermaid Scuba Santa and over 5000 aquatic creatures only at VGP Marine Kingdom Jigar Danda movie பாக்க போயிருக்கும்போது கலைய வந்து நம்ம சாய்ஸ் பண்ணல அத நம்ம சாய்ஸ் பண்ணிருக்க அப்படினு லைட்டா கண்ணலாம் கலங்கிடுச்சத பாக்கும்போது நான் சாய்ஸ் பண்ற கரெக்டர்ஸ் நிர்வாணங்கள்ரியிருக்கு <laughs> 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 அதோட ஞாபகமான ஒரு இது வரைஞ்சேன் 